Paano kinocompute ang average price sa ating portfolio? Okay, mag-example tayo. For example, bibili tayo ng stocks sa stock code na PHA. Tapos, ang presyo ng ating binili is 0.88. Tapos, ang stocks na bibilhin natin ay, let's say, 3,000. Okay, so, 0.88 times 3,000. Magkano yun? 0.88 okay, times 3,000. Okay, so 2,640 siya. Ngayon, aside from 2,640, may charges pa ang ating, uh, okay, ang ating um, online brokers. For example, si COL, may charge siya na, okay, let's say 23 pesos yung charge ni COL sa binili nating stocks. Ngayon, hindi 2000 hindi 2640 ang maiikakalta sa ating buy, uh, ating buying power kundi 2640 plus 23 so uh, okay ang total ngayon ng naikalta sa ating buying power ay 2663 yan ngayon now Ganito kung paano kunin yung average price. Kasi, hindi mo naman ibebenta ang iyong stocks base sa kung magkano mo siya binili na 0.88. Paano naman ngayon yung charge ni COL? So, pag hindi mo ito i-consider, lugi mo na yung 23 pesos. So, ang, gawin na, ang ginagawa nila is yung total amount ng stocks at saka yung charge, i-add yan. Tapos, i-divide yan sa number of shares. So, yan. 2,663 divided by 3,000 na shares. So, yan ngayon ay, okay, let's say, mm -hmm, plus 2,363. Okay, two, divided by 3,000. Ang average price ngayon is 0.8876. Yan ang ating average price. Kaya kung magbebenta tayo, hindi natin ibabase sa kung magkano natin nabili, kundi ibabase natin sa kung magkano yung average price. Kasi sa average price, nakasama na doon yung ating or charge ng ating broker.